Good morning, students. This is Shashi Verma, and today we are going to read a a first chapter of your book, Movement. And the name of the chapter is "The Lost Child" by Mulkraj Anand, and it is written by Mulkraj Anand. First, we will talk about the introduction of the lesson. and the lesson is written by mulkraj anand he is one of the celebrated indian writer in english the story the lost child is one of one of his most popular stories this story makes a deep study of child psychology the genuine insight into the working of a child's mind leaves a deep impact on the minds of the reader yes this story tells us about the चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में ये स्टोरी हमें बताती है कि एक बच्चा अपने सराउंडिंग्स के बारे में अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचता है और जितना डीप हम स्टोरी को पढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम बच्चे की फीलिंग्स के बारे में जानते जाएंगे सो वॉट इज़ इन द स्टोरी अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड and wants the sweets and toys displayed there ek bachcha hai jo apne parents ke sath fair mein jata hai mele mein jata hai wo bahut happy hai excited hai aur wahan par jitne bhi sweets toys display hue hain unko wo lena chahta hai but his parents don't buy them for him parents uske parents usko nahi khareedwate hain why then does he refuse when someone else offers them to him और फिर ऐसा क्या होता है कि कोई और उसको वो सब चीज़ें दिलवाना चाहता है जो वो लेना चाहता था पर अब वो उन्हें लेने से मना करता है सो लेट्स रीड द स्टोरी इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फेस्टिवल इज ऑफ स्प्रिंग ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था कि कौन सा फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सो इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स विंट्री मीन्स अभी सर्दियाँ जो हैं सर्दियों की रातें थी एंड नैरो लेन्स इन एली लेन्स एंड एलीज मीन्स स्ट्रीट्स इमर्ज्ड इमर्ज्ड मीन्स निकल के आना बाहर निकलना ए गैली मीन्स जॉयफुल हैप्पी क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स कि वहाँ की जो नैरो लेन्स थी नैरो स्ट्रीट्स थी वहाँ पर बहुत से लोग बहुत से लोग सुंदर ड्रेसेस में क्लैड मीन्स ड्रेस ड्रेस्ड सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर बाहर निकल रहे थे सम वॉक्ड सम रॉड ऑन हॉर्सेज अदर्स सैट बींग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्स कुछ लोग पैदल चल रहे थे कुछ हॉर्सेस पर थे कुछ बैठे हुए थे एंड बींग कैरीड इन और बैम्बू या बुलॉक कार्स में कुछ लोग बैठकर कर वहाँ जा रहे थे कहाँ जा रहे थे फेस्ट फेस्टिवल मनाने के लिए एक फेयर में ऑन सॉरी वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ इन लाफ्टर इतने में ही हमें जो स्टोरी uh, का जो मेन कैरेक्टर है वो दिखाई देता है कि एक छोटा बच्चा है वो अपने फादर्स की लेग के बीच में से होता हुआ ब्रिमिंग मीन्स फुल ऑफ फुल ऑफ ओवर फ्लोइंग विद लाइफ एंड लाफ्टर जो कि लाइफ और मीन्स इन्जॉय और लाफ्टर से खुशी के साथ झूमता हुआ भागता हुआ अपने फादर के पैरों के बीच में से निकल कर आता है कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे और पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं आओ बच्चे आओ क्योंकि लैग्ड बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना फॉल बिहाइंड वो पीछे रह जाता है और क्यों पीछे रह जाता है वट वॉज द रीज़न ऑफ लगिंग बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे उस लाइन में जो शॉप्स लगी हुई हैं 
उसमें जो टॉयज थे उनको देखकर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है ही हर रीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल क्योंकि उसके बच्चे के फीट जो हैं अपने पेरेंट्स की कॉल की तरफ ओबीडियंट हैं हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज लिंगरिंग मीन्स स्टक टू स्टक चिपक जाना रिमेन स्टे एंड रिसीडिंग मीन्स टूवर्ड्स अ डिस्टेंस पॉइंट कि कुछ ही दूर पर जो चीज़ें हैं यानी जो आप भी आगे आने वाली हैं सो so, दूरी पर जो खिलौने थे अब भी उसकी आँखें उन पर चिपकी हुई थी एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिज़ायर ऑफ इज हर्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दे आईज वो जल्दी से भाग कर वहाँ पर आता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं और वो अपने हर्ट में जो सप्रेस मीन्स होता है पुट टू एंड दबा देना चीज़ों को उसकी जो इच्छाएं हैं जो कि सप्रेस वो नहीं कर सकता है उनको दबा नहीं पाता है इवन दो इवन दो मीन्स कि जहाँ पर अपोजिट होने वाला होता है वहाँ पे हम इवन दो लगाते हैं इवन दो जबकि वो जानता है कि उसकी जो डिज़ायर्स हैं उसको क्या आंसर मिलेगा ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल यानी अपने पेरेंट्स की आइज़ में वो अपने हर डिज़ायर के लिए रिफ्यूज़ल यानी कि मना देखता है आई वॉन्ट द टॉय ही प्लेडेड प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्टेड अब वो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉय दिलवा दो हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड रेड आइड इट्स अ फ्रेज रेड आइड मीन्स विद एंगर इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे टायरेंट्स वे मीन्स क्रूअल वे एंड फेमिलियर मीन्स नॉन तो उसके फादर उसको गुस्से से देखते हैं अपनी उसी नॉन फेमिलियर क्रूअल वे में हिज मदर मेल्टेड बाय अ फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वो स्टैंड एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड एंड सेड लुक चाइल्ड वट इज़ बिफोर यू और जबकि उसकी मदर क्योंकि वो आज बाहर आई हैं तो वो बहुत खुश हैं और जब बच्चे को डांट लगती है तो वो अंदर से थोड़ी कोमल हो जाती है टेंडो मीन्स कोमल हो जाती है और अपने बच्चे को अपनी फिंगर पकड़ाती है और उसका मन बहलाती है कि देखो बच्चे आगे क्या है It was a flowering mustard field, pale like melted gold, as it swept across miles and miles of even land. Swept means spread here. Swept का meaning यहाँ पे है चारों तरफ बिखरा हुआ. So उसकी mama उसको क्या दिखा रही हैं? वो दिखा रही हैं कि उसको बोलती हैं देखो चारों तरफ देखो. किस तरह से mustard सामने एक mustard यानी सरसों का खेत होता है जिस पे पीले रंग के फ्लावर्स आए होते हैं तो उसको दिखा कर वो कहती है कि देखो चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि गोल्ड सोना पिंगला दिया गया हो और जो कि पीले कलर का है ठीक है जो कि पूरी लैंड पर माइल्स दूर दूर तक फैला हुआ है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गोदी पर्पल विंग्स Intersecting the flight of a long black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब क्योंकि वो छोटा बच्चा है वो छोटा बच्चा है तो हर छोटी से छोटी चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही है एक्चुअली दिस इज़ द वे ऑफ वे ऑफ इंजॉइंग लाइफ कि हम हर छोटी से छोटी चीज़ में अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं लाइक दैट बॉय सो अब एक और चीज़ पहले टॉयज थे फिर फिर एक और चीज़ उसके सामने आ गई है जो उसको अपने आप अट्रैक्ट कर रही है वो क्या है कि वो एक ड्रैगन फ्राई फ्लाइज के ग्रुप को देखता है जो कि बर्स्टलिंग मीन्स मूव एनर्जेटिकली जो कि नीचे से ज़मीन से निकल रही हैं और अपने गॉडी मीन्स ब्राइट अपने ब्राइट पर्पल विंग्स के साथ एंड और वो क्या कर रही हैं वहाँ पर एक लॉन ब्लैक भी है या फिर हम बटरफ्लाई बटरफ्लाई उसको कह सकते हैं 
एक बड़ी बटरफ्लाई है इंटरसेक्टिंग मीन्स स्टॉपिंग जिसके रास्ते को वो रोक रही है इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फॉर द फ्लावर्स और वो कहाँ जाना चाहती है वो फ्लावर्स की तरफ जाना चाहती है उस वहाँ से नेक्टर लेने के लिए द चाइल्ड फॉलो दैम इन द एयर विद हिज गेज गेज होता है लुक अब बच्चा उनकी आ, आ, बच्चा जो है उसकी तरफ देखता है एंड और उसको अपनी नज़रों से ही फॉलो करता है टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट जब तक कि वो स्टिल मीन्स रुक जाना अपने विंग्स को रेस्ट नहीं दे देती हैं अपने विंग्स को रोक नहीं देती हैं एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स और जब वो ऑलमोस्ट उसको पकड़ने ही वाला होता है किसको बटरफ्लाई को पकड़ने ही वाला होता है तो वो तुरंत उसके हाथों से निकल कर उड़ जाती है देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल अगेन अगेन दैट बॉय हैड अ कॉल फ्राम हिज पेरेंट्स फिर से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ ही रैन ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड अ ब्रिस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल देन अब फिर से वो अपने हैप्पीली गैली मीन्स हैप्पीली अब वो फिर अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है खुश होते हुए एंड वॉकड अ ब्रिस्ट अ ब्रिस्ट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दियर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की तरफ तेज तेज चलता है बींग हाव एवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाई द लिटल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्राम दियर हाइडिंग प्लेसिस टू इन्जॉय द सन शाइन और क्योंकि वो पीछे रह गया था क्यों पीछे रह गया था क्योंकि वो लिटल इंसेक्ट्स और वर्म्स से अट्रैक्ट हो गया था उनको देखने बैठ गया था जो फुटपाथ पर थे और टीमिंग आउट मीन्स कमिंग आउट जो कि अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर निकल कर आ रहे थे सनशाइन को सनलाइट को एंजॉय करने के लिए कम चाइल्ड कम दे हिज पेरेंट्स कोल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देम ऑन द एज ऑफ अ वेल ही रैन टूवर्ड्स देम देन वट हैपन्ड फिर से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं उसको आने के लिए आवाज़ करते हैं और वो कहाँ पर हैं ग्रूव होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज अब वो एक बहुत सारे ट्रीज हैं उसकी शेड में वो बैठे हुए हैं थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं और कहाँ बैठे हैं ऑन द एज ऑफ अ वेल एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए हैं एंड और वो बच्चा वहाँ पर भागता हुआ आता है अ शावर ऑफ यंग फ्लॉर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव और शावर मीन्स बोछारें जैसे ही बच्चा उस ग्रूव के नीचे आता है विंड के साथ फ्ला जो छोटे फ्लावर्स होते हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं देन फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स और इतना देखते ही और उसको क्या चाहिए था इतना देखते ही वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है He began to gather the rain, uh, raining petals in his hands, or वो जो uh, raining petals नहीं है ये flowing petals है means जो बह रही हैं और उन petals को वो इकट्ठा करने में uh, इकट्ठा करना शुरू कर देता है But लो he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The rain, the raining petals dropped from his forgotten hands. परंतु फिर क्या फिर उसको एक नई चीज सुनाई दे जाती है डव की आवाज और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है डव डव चिल्लाते हुए और फिर जो वो काम पहले कर रहा होता है उन पेटल्स को इकट्ठा कर रहा होता है वो उसको लेना भूल जाता है देन कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड Who had now gone running in the wild capers round the banyan tree? अब वो फिर से अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हैं 
जो कि अब क्या कर रहा है जो कि बैनियन ट्री के नीचे केपर्स होता है जंप उछलना जो कि कैप बैनियन ट्री के नीचे उछल रहा है भाग रहा है एंड गैदरिंग हिम आप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेट टू द फेयर टू द मस्टर्ड फील्ड और वो उस तरफ भागना शुरू हो जाता है जहाँ फुटपाथ आ रहा है फुटपाथ मस्टर्ड के फील्ड में से है एज दिन यर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स जैसे ही वो विलेज के पास पहुँचते हैं चाइल्ड बहुत सारे फुटपाथ्स देख सकता है जो कि थ्रॉन्ग्स होता है क्राउड कन्वर्ज कन्वर्जिंग मीन्स इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म कन्वर्जिंग मीन्स एक पॉइंट पर आकर मिल जाना टू द वर्ल्ड पूल वर्ल्ड पूल होता है सेंटर वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर और ये जो सारे क्राउड uh, हैं ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है ये फेयर में कन्वर्ज हो रही है फेयर यानी मेला वहाँ का सेंटर है सब अपने अपने फुटपाथ से वहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग और जैसे ही वो इतने सारे लोगों को देखता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ही वाज लुकिंग दी लुकिंग क्राउड्स सो वो एक बार तो रिपेल होता है यानी उसको डर लगता है अंदर से परंतु फिर वो फैसिनेट होता है और कि आगे उसको क्या मिलने वाला है और कौन सी दुनिया में वो एंटर करने वाला है उसको सोचकर वो फैसिनेट होता है अट्रैक्ट होता है अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स अब थोड़ा सा आगे जैसे ही वो एंटर करते हैं एक एक स्वीट सेलर होता है जो कि अपनी सेलिंग कर रहा है बेच रहा है सामान को आवाज़ लगा रहा है और सभी मिठाइयों के नाम लेता है जिसके जो कि एंट्रेंस पर ही एक कॉर्नर में है और उसके चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और जो कि अपने आर्किटेक्चर को यानी अपने जो ब्यूटीफुली उसने जो सामान बनाया हुआ है उसको वो प्रेजेंट कर रहा है दिखा रहा है लोगों को और उनको बेच रहा है मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड और जो कि डेकोरेटेड है लीव्स का मतलब है यहाँ पे जो गोल्डन और गोल्ड या सिल्वर का जो वर्क होता है उसको लीव्स बोलते हैं तो वो जो स्वीट्स के ऊपर लगाई जाती हैं उनसे वो कवर्ड हैं द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वोटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट और वो चाइल्ड वहाँ खड़ा होकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और उसके मुंह में पानी आ जाता है जब वो बर्फी का नाम सुनता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट है आई वॉन्ट द बर्फी ही स्लोली मोमर्ड बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy so without waiting for an answer he moved on par again the child knew ki uski jo desire hai wo halke se bolta hai dheere se mama means dheeme se bolna wo dheeme se bolta hai ki mujhe wo barfi chahiye परंतु उसको पता होता है हाफ न्यू यानी कि आधा तो वो जानता ही है कि प्ली होता है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एंड ही डीड होता है एक्सेप्ट कि मेरी ये जो प्ली है मेरी रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो ग्रिडी है लालची है कि वो हर चीज़ को मांग रहा है सो so, बिना उसके उनके पेरेंट्स के आंसर की वेट किए वो आगे मूव ऑन हो जाता है चल देता है देन नेक्स्ट क्या अट्रैक्शन उसको दिखता है क्या अट्रैक्शन पॉइंट है उसका अ फ्लार सेलर हॉब्ड अब एक फ्लार सेलर उसको दिख जाता है और वो बोल रहा है अ गार्ल एंड ऑफ गुल मोहर अ गार्ल एंड ऑफ गुल मोहर सॉरी द चाइल्ड सीम्ड इर रेजिस्टिबली ड्रॉन और वो देख कर इर रेजिस्टिबली होता है विदाउट रेजिस्ट यानी बिना रुके हुए वो चाइल्ड उसकी तरफ चल देता है ही वेंट टू इट्स बास्केट विद फ्लावर्स ले ही हाफ मोमोड आई वॉन्ट दिट गार्लेंड बट 
he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap so without waiting for an answer he moved on ab fir dekho yahan par bhi hame bacche ki psychology dikhai gayi hai कि बच्चा क्या सोच रहा है अब अपने आप ही वो कुछ मांग मांगता है धीरे से और अपने आप ही वो उस चीज़ को मना कर देता है कि क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा तो इसीलिए वो उसी तरह से सोच रहा है कि अब उसको फ्लावर सेलर दिखता है वो वहाँ पर पहुँचता है और वो धीरे से कहता है कि मुझे वो माला चाहिए परंतु उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे फ्लावर्स लेने के लिए क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो चीप हैं सस्ते हैं और उस उनके आंसर की वेट किए बिना ही वो फिर से मूव ऑन हो जाता है आगे की तरफ चल देता है अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पेल येलो रेड रेड ग्रीन एंड पर्पल बिलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल विद एन ओवर वेलिंग डिजायर्स ऑफ to possess them all but he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys so he walked on farther then ab usko aage ek aur attraction point uska hai ki kya hai ek man hai wo yellow red purple green color ke balloons lekar khada hua hai aur har bachcha even bada bhi balloons ki taraf attract hota hai तो वो बच्चा भी बैलून्स की तरफ अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ भागता है ओवरवेलम होता है कि ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड विद इमोशंस टू पजेस मीन्स टू हैव अब वो चाहता है कि मैं ये बैलून्स ले लूं, बट उसको फिर अंदर से पता है कि उसके पेरेंट्स बैलून नहीं दिलवाएंगे और ये कहेंगे अब देखिए हर बात पे वो बच्चा खुद ही अपना आंसर कर रहा है रीज़न खुद ही बता रहा है कि वो ये कहेंगे कि तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम बैलून से खेलोगे सो ही वॉक्ड इसी वो आगे चल देता है देन द नेक्स्ट अट्रैक्शन अ स्नैक चामो स्टूड प्लेइंग अ फ्लूड टू अ स्नैक विच कोयल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट अब उसको एक स्नैक चामो दिखता है जो कि अपनी फ्लूड बजा रहा है और उसके सामने एक बास्केट में सन है जो कि सॉरी स्नैक है कोयल्ड है इट्स हैड रेज इन अ सॉरी वेरी ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन while the music stayed stall into its invisible ears like the gentle ripping on an of an invisible waterfall ab kya hai iski awaaz sunte hi jaise hi wo fluid ki awaaz sunta hai to uski taraf attract hue bina nahi reh pata aur wo dekhta hai ki snake hai jo ki you can see in the picture is position mein yeah, graceful means wonderful shandar band bana kar wo uh, snake dikhai de raha hai swan ki tarah se wo jhoom raha hai and jo music uske kaanon mein padta hai किसके बच्चे के कानों में पड़ता है लाइक और किस तरह का देखिए यहाँ पर इनविजिबल ईयर्स लिखा हुआ है और इनविजिबल वाटरफॉल इनविजिबल यानी अपने आप उसके कान कानों में म्यूज़िक जा रहा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और कैसे म्यूज़िक जा रहा है जैसे कि इनविजिबल वाटरफॉल में लहरें जो हैं वो अपने आप आती हैं ओके द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर वो स्नैक चार्मर की तरफ जाता है बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फो बी डन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नैक चामर प्लेड ही प्रोसीडेड फादर परंतु वो फिर जानता है फो बी डन मीन्स रिफ्यूज उनके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ है कि वो इस तरह का स्नैक चामर का म्यूजिक वो नहीं सुनेगा सो so, वो फिर से आगे चला जाता है देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग अब नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द चाइल्ड नेक्स्ट उसको एक स्विंग दिखाई देता है राउंड अबाउट ठीक है गोल 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 घूमने वाला झूला मैन वुमेन इन चिल्ड्रन कैरी रवे इन अ वॉलिंग मोशन श्रेक डन क्राइड विद डीजी लाफ्टर द चाइल्ड वॉश दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट I want to go on the राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर अब एक झूला उसको दिखता है जिसके चारों तरफ मैन वुमेन चिल्ड्रन सब खड़े हैं 
और बच्चे झूल रहे हैं और एक वर्लिंग होता है राउंड मोशन राउंड मोशन में झूल रहे हैं और हंसी खुशी से चिल्ला रहे हैं ठीक है सो बच्चा भी इंटेंटली मींस बहुत बहुत केयरफुली ठीक है केयरफुली उसे देखता है और अब वो अपनी इच्छाएं नहीं रोक पाता और बोल्ड रिक्वेस्ट यानी हिम्मत करके वो अपने पेरेंट्स को बहादुरी से अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस झूले पर झूलना है प्लीज़ मदर प्लीज़ फादर देर वॉज नो रिप्लाई बट एज यूजल उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता ही टर्न टू लुक हिज हिज पेरेंट्स दे वर नॉट देअ अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक Look on either side. They were not there. अब now, now what is that? क्या हुआ आगे कि वो देखता है कि उसको कोई reply नहीं मिला वो पीछे मुड़ कर देखता है parents नहीं है वो आगे देखता है parents नहीं है वो दोनों sides में भी देखता है but there was no parents. He he looked. He looked and there was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first and then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. Then what happened? His parents उसको दिखाई नहीं देते हैं. वो चारों तरफ अपने parents को देखता है. और फिर एकदम उसकी थ्रोट जो है वो ड्राई हो जाती है और सडन जर्क यानी एक झटके उसकी बॉडी को एक झटका सा लगता है और वो वहीं खड़ा हुआ ज़ोर से चिल्लाता है डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है मदर फादर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो कि फ्लश्ड कर रहे हैं यानी कि बह रहे हैं और उसका जो फ्लश्ड फेस है फ्लश मीन्स जो आँसुओं से जो गीला हो गया है फेस वो फियर से डर से कांप रहा है कन्वर्स मीन्स शेकिंग कांपना एंड पैनिक स्ट्राइकन यानी बहुत ज़्यादा डरा हुआ बच्चा वो इधर उधर भागता है देन हाइदर एंड दाइदर मीन्स हेयर एंड देयर वो यहाँ वहाँ भागता है सभी डायरेक्शंस में और अपने पेरेंट्स को ढूंढता है और वेल्ड मीन्स क्राई इन पेन और वो चिल्लाता है हिज येलो टॉबन केम अन टाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी अब उसने जो येलो टर्बन पहनी हुई है वो अनटाइड खुल जाती है और उसके जो क्लॉथ्स हैं वो मडी खराब हो जाते हैं हैविंग रन टू एंड फ्रॉम इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सॉब्स अब क्या है कि वो मीन्स हैविंग रन टू एंड फ्राम टू एंड फ्राम मीन्स आगे और पीछे वो आगे और पीछे भी रन करता है भागता है इधर उधर बट अब वो डिफीट होके हार कर वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और अब उसकी क्राइज क्योंकि वो बहुत चिल्ला चुका है अब उसकी क्राइज जो है वो सप्रेस होकर सॉब्स में सुबकियों में कन्वर्ट हो चुकी है और वो वहाँ खड़ा होके सुबक रहा है ओके एट लिटल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी Through his filmy eyes, man and woman talking, he tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. अब वो अपने चारों तरफ देखता है कि एक थोड़े से distance पे ही green grass है वो देख सकता है और वहाँ पे men women सब बातें कर रहे हैं और वो उनको बहुत ध्यान से देखता है जिन्होंने yellow cloths पहने हुए हैं but there were no sign of his mother and father among these people परंतु उस लोग उन लोगों के बीच में उसको अपने पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking और जो कि वो जिनको वो देख रहा था वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं 
Then he ran quickly again this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो फिर से एक जल्दी से वो एक श्राइन होता है टेम्पल टेम्पल की तरफ भागता है जहाँ पे उसको बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men, men jostled each other. अब यहाँ पर क्या है टेम्पल के बाहर का सीन है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और वो एक दूसरे को और इतना कंजेस्टेड प्लेस है मींस बहुत ज़्यादा भरा हुआ प्लेस है मेन वुमेन से और वो लोगों के पैरों के नीचे से निकल जाता है और और धीरे धीरे सुबकता हुआ वो अपने मदर फादर चिल्लाता हुआ घूम रहा है नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल और टेम्पल के एंट्रेंस पर वो पहुंच जाता है हाव एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक मैन जोस्टर्ड ईच अदर और क्राउड इतनी ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे को जोस्टर्ड मीन्स एक दूसरे को धकेलना पुश करना एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज और जो थोड़े हैवी स्ट्रोंग मैन हैं वो एक दूसरे को मर्डरस आईज यानी मारने वाली आंखों से गुस्से से और हेफ्टी शोल्डर्स हेफ्टी मीन स्ट्रोंग शोल्डर्स के साथ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स वो बच्चा उनकी टांगों के बीच में से निकल कर, इधर उधर जाने की कोशिश करता है परंतु ब्रूटल मीन्स क्रूअल परंतु उन कि ब्रूटल क्रूअल मूवमेंट से वो इधर उधर नॉक डाउन हो जाता है यानी उसको किक लगती है ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रिक डेट द हाइस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर और वो उनके पैरों के नीचे कुचल दिया जाता यदि वो बहुत ज़ोर से अपनी हाई पिच यानी बहुत ज़ोर से नहीं चिल्लाता फादर मदर अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड heard his cry and stooping his great difficulty lifted him up in his arms ab yahan par kya hai ki ek man hai jisko uski awaaz sunai deti hai wo jaise taise karke to uh, stooping means to bend forward bahut difficulty se us bacche ke paas pahunchta hai aur uski arms mein utha kar usko upar karta hai how did you get there child whose baby are you The man asked. He steered clear to the mass. अब वो बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो और जब वो मास यानी मॉब भीड़ से वो बाहर निकल जाता है रास्ता बनाते हुए वो पूछता है The child wept more bitterly than ever now and then cried, "I want my mother. I want my father." अब बच्चा पहले से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाता है और पहले से भी ज़्यादा तेज़ वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि पेरेंट्स के गुम हो जाने के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम किसी किसी ने उससे बात की है तो वो रोते हुए कहता है कि मुझे अपने मदर चाहिए मुझे अपने फादर चाहिए तो मैन उसको उससे बातें करने की कोशिश करता है विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स क्या तुम हॉर्स पर राइड करना चाहोगे ही जेंटली आज एज एज ही अप्रोचिंग द रिंग जब वो रिंग पे पहुंचता है तो वो उसको जेंटली उसको खुश करने के लिए कहता है द चाइल्ड थॉट टॉर इन टू अ थाउजेंड थ्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर परंतु बच्चा फिर से जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए द मैन हैडी टुवर्ड्स द प्लेस वेअर द स्नेक चामर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेडेड अब फिर वो उस जगह जाता है जहाँ पे कि स्नेक चामर होता है जो अब भी फ्लूट बजा रहा है और उसको बच्चे को कहता है कि बच्चे देखो कितना प्यारा म्यूजिक है सुनो बट द चाइल्ड शट इज ईयर्स विद इज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पेज द स्ट्रेन आई वॉन्ट माई फादर आई वॉन्ट माई मदर द मैन टुक हिज नियर द बिलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बिलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम अब वो क्या कहता है बच्चा जब वो उसको म्यूज़िक सुनने के लिए कहता है तो बच्चा अपनी फिंगर्स से अपने कान बंद कर लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए और फिर वो मैन बिलून जो 
बेलून होकर होता है उसके पास उसको लेके जाता है वो सोचता है कि कलरफुल बेलून्स देखकर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका माइंड थोड़ा अपने पेरेंट्स से अलग होगा और वो क्वाइटन हो जाएगा टू कीप क्वाइट थोड़ा शांत हो जाएगा और वो उससे पूछता है वुड यू लाइक रेनबो कलर बेलून क्या तुम रेनबो कलर के बेलून्स लेना चाहोगे ही ही परसिवली आस्ड और वो उससे पूछता है द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बेलून्स एंड जस्ट सॉब्ड आई वॉन्ट फादर आई वॉन्ट मदर और फिर वो खुश करने बच्चे परस्यूसिवली मीन्स खुश करना बच्चे को खुश करने के लिए पूछता है परंतु बच्चा फिर अपनी आँखें उन बेलून से फेर लेता है और फिर से चिल्लाता है और अपने पेरेंट्स को के लिए बोलता है द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी मैन अब भी बच्चे को खुश करना चाहता है बोर हेम टू द गेट वेयर द फ्लार सेलर सेट लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लार्स चाइल्ड वुड यू वुड यू लाइक गाल एंड टू पुट राउंड योर नेक अब देखिए वो सभी चीज़ें जो बच्चा पहले लेना चाह रहा था अब ये मैन भी वहीं उन्हीं चीज़ों के पास इस बच्चे को ले लेकर जा रहा है बट अब ये बच्चा वो चीज़ें लेने से मना कर रहा है दिस इज द रीज़न देन द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब्स I want my mother. I want my father. फिर बच्चा अपना nose ही बंद कर लेता है अपना nose ही बंद कर लेता है और फिर से रिट्रेटेड मीन्स रिपीट फिर से सुबकते हुए रिपीट करता है कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप एट लास्ट अब वो पहले फर्स्ट पॉइंट था स्वीट शॉप अब वो लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं वहीं पर और डिसकॉन्सोलेट मीन्स सैड सैड ह्यूमर मीन्स उसका मनोरंजन करने के लिए उसको काम करने के लिए शांत करने के लिए वो उसको आ, उसको स्वीट शॉप के पास लेकर जाता है वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड ही आस्ड द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड I want my mother. I want my father. और फिर फिर से वो स्वीट के लिए पूछता है पर बच्चा स्वीट लेने से भी मना कर देता है और साथ में बच्चे का रोना अब तक है और फिर फिर से वो कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए देखिए जब वो पेरेंट्स के साथ था तो उसका वो सेटिस्फाइड था मीन्स उसको था कि मैं सेफ हूँ मैं यहाँ पर सेफ हूँ और उसका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहा था जो वो लेना चाह रहा था वो चीज़ें उसको अपील कर रही थी अट्रैक्ट कर रही थी बट अब क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने आप को अनसेफ एलॉन फीस फील कर रहा है तो वही चीज़ें जो उसको पहले अट्रैक्ट कर रही थी अब वो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं अब वो केवल अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है तो सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक लाइफ में वही है टू बी सेफ सेफ्टी का एहसास होना यदि आप सेफ नहीं हो देन नथिंग नथिंग यू लाइक कुछ भी आपको पसंद नहीं होगा सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड Obviously, it is. It tells about the psychology of the child. बच्चे की psychology हमें बताती है कि वो कैसे अपने आप ही question कर रहा है और अपने parents को जानता है तो अपने आप ही वो answer कर रहा है कि किस बात पर उसके parents उसको डांटेंगे या किस बात पर उसके parents उसको हाँ कहेंगे परंतु फिर भी at last उनके साथ वो safe है और उनको उन जब वो उनसे दूर हो गया है तो वो अपने parents को ही पाना चाहता है uh so students i hope you understand the story thank you